Niin, mutta sitten onkin todella tiukka tuotos, eli Sam and Max Hit the Road, Steve Purcellin suunnittelema työryhmän kanssa tosin omiin sarjakuviinsa pohjautuva sarjakuva, peli, Sam and Max Hit the Road, no niin. Grab your nightstick, squeal like a siren and hit the road with Sam and Max, eli tässä on Kaksi freelance-poliisia, mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan, vähän tästä yksityisetsivä meininkiä. He lähtee etsimään näitä kadonneita isojalkaa ja kirahvikaulasta tyttöä kevyenä tota niin, tekosyynä seikkailulle. Se oli <laughs> pikkupelejä ja hienoja välidemoja ja kyllä grafiikat oli todellakin kohdallaan. Ja tämän pelin kyllä siis kohdalla tämä huumori on todella semmoista itselle kyllä kolisee ihan, ihan täysillä. Ihan täysillä, mutta nyt katsotaan, mitä tämä on syönyt. Tästä ei ikinä tainnut tulla niin uusi julkaisuakaan. Nyt jos olen väärässä, niin korjatkaa. Tämä on meikäläisen, itse asiassa ei välttämättä edes ole meikäläisen kappale, mutta tota, täällä on seitsemän diskettiä. Tämä oli siis diskettiversio, tämä tuli myös CD-llä, mutta Täällä on nämä disketit. Tässä oli puhuttu alkudemo, mutta loppupeleistä sitten oli pelkillä teksteillä, kun ei mahtunut disketeille sitä digitoitua puhetta. Manuaali on Crime Stompers Coloring Book, eli värityskirja. <laughs> Pelissä oli tämmöinen väritys, tai tämmöinen paperinukke juttu, missä vietin paljonkin aikaa silloin aikanaan tätä pelatessa alaaste ikäisenä. Siinä on pelin kontrollit. Tässä siirryttiin pois teksteistä ja otettiin noin tuommoiset graafiset komennot käyttöön. On kyllä julkeen näköisiä nämä sankarit. Ja löytyy t- <laughs> lautapelikin täältä. Noppa käteen ja ei muuta kuin heittelemään todella hauskasti. Kyllä tämä on ihan pelattavissa oleva peli. Siellä on... menee yksi ruutu taakkepäin. Lasken taas tuohon. No. No. Kyllä siitä nyt jonkun selvän saa. Joo, siinä on vinkkejä. No niin, siellä ihmettelään, mihin kroppa meni. Tämä on just niinku esimerkki tästä, niinku, että on jatkuvasti niinku nojaa neljänteen seinään. Et kaikki vitsit, mitä pystyy laukoon, niin ne, ne todellakin käytetään. Siellä on aikamoinen pariskunta. Ja sarjakuvat löytyy alusta ja lopusta. Aivan mahtava hauska. Mitäs muuta täältä löytyy vielä? Rebel Assault. Jaha, tässä on tämmöinen tarjous. Kuponki, ennakkotilaus, lappuraine. Rebel Assault Star Wars peliin. Etuseteli. No ei ole enää ihan voimassa, että jos Triosoftilla olette kuulolla, niin ihan mielellään voisin tätäkin etuseteliä kyllä käyttää. Triosoft Tampere, joo joo. Ja Saman Max Hit the Road, mikä tässä on tämmöinen jonkinlainen referenssikortti. Tämmöiset ohjeet. En mä tiedä, onko tämä joku lakisääteinen juttu, koska luulisin nyt kuka hyvänsä niinku... Kuin... Pääsee tuohon peliin sisään ennen kuin tota, tarvii näihin turvautua. Ja sitten on aha, strategi, strategi Plus lehdykäisen tilaus näköjään. Joo, ja joku ilmainen pelikin tulee siinä. Joo, en tiedä julkaistaanko moista lehdykkää enää, mutta vähän epäilen. Sam Max, aivan huikea, mutta nyt on jonkinlainen aivopieru sattunut, koska <laughs> manuaali ei mahu. Suoraan tänne rasiaa, joten tehdään niin, että laitetaan sen teille päällimmäiseksi, jos se nyt vähän parempana sitten pysyy. Se nyt on kertaalle jo taittunut, että sille ei enää mitään voi, mutta noin. Saman Max, aivan huikea peli. Tämän pariin tekisi mieli palata jopa vähän uudestaankin, mutta voi olla, että jätän tämänkin sinne ajan kätköihin. Sitten vähän uudempaa Lukasia, tai no jos nyt 90-lukua uudemmaksi viittiin sanoa. Full Trotle. Todella <laughs> jäätävä räyhäkkä tämä kansikuva. Ja 
takakansi on kyllä tungettu täyteen tekstejä. Siellä näkyy tämä graafinen tyyli, joka tosiaan hieman, hieman tota oli elänyt tämmöiseksi niin kuin sarjakuvamaiseksi, mutta tämmöinen ysäri, mikä sarjakuvissa oli tämä Dark Age, kun kaikki oli niin edkyä ja grimmiä ja kirosanat tuli sarjakuviin mukaan, niin tämä on niin kuin sitä kautta ehkä niin kuin jälki. Niin kuin Spoon ja nämä muut tämmöiset sarjakuvat, mitä oli silloin, niin varmaan osittain vaikuttanut. Hieno kansi. Hieno kansi ja katsotaan sisuksia. Tästä ka- ko- laatikosta muuten sen verran, että mun eräs hyvä ystäväni, niin aikanaan juuri nimenomaan tätä laatikkoa piti mukana, koska tämä oli niin valtavan iso rasia, että tänne mahtui paljon. Tämä on paksu, paksu laatikko ja suhti iso, ja tänne mahtui paljon diskettejä ja CD-tä. Terveisiä vaan Simolle. CD löytyy ja tässä vaiheessa manuaalit olikin jo enemmän tämmöisiä kansilehdikkää osastoja. Siellä on Ben. Muita. Rip Burgerin ääninäyttelijänä oli Mark Hamill. Se oli, <laughs> se oli kyllä. Veti se on se vähän jokerimaisen rooli. Hahmot on siellä näköjään esitelty. Ja käyttöliittymä on siinä. Sehän oli tässä pelissä niinkin yksinkertainen, kun siinä oli nämä symbolit, millä pystyt toimimaan ja tavaroita ei voinut yhdistellä. Että hyvin sellainen niin kuin virtaviivainen, virtaviivainen tota, käyttöliittymä oli kyseessä. Eipä täällä hirveästi ole täällä. Eipä täällä hirveästi ole täällä. Tota, siellä on kreditit ja hintlainit ja nämä. Ultrotlehan oli tosi lyhyt peli kahdeksan tuntia. Itse en sitä ikinä pelannut läpi, koska mulla ei muistaakseni just silloin ollut sopivaa tota niin, konetta sen pelaamiseen. Olisi tarvinnut 486 sen muistaakseni ja mulle oli vasta 386. Ja sitten kun semmoisen hankin, niin tämä oli vähän jo jäänyt sitten. Niin kuin, seikkailupelit ei just silloin kiinnostanut enää niin hirveästi. Sitten on, no täällä on näköjään jatkomanuaalia. Hardware difficulties. Demo. Joo, hetkinen. Demo. Ai, siellä on jotain CD-llä, jotain demoversioitakin vielä. No. Rekisteröintikortteja tähän maailman aikaan. Näitähän oli. Ja tää on? No niin, no siinä on just tämmöistä teknistä, että jotkut tietokoneet ei välttämättä ole senkaan. Aika moista. Siinä on vähän jo ennakoitu, että ei välttämättä saattaa olla teknisiä ongelmia. En muista, että Full Throttle nyt varsinaisesti olisi mitenkään erityisen ongelmallinen peli ollut, mutta ne on kuitenkin siihen varautunut. Ja, ja siinä on miniversio läpi peluohjeilla. Joo, joo. Kyllä. Muistan tämän kohtauksen hyvin, kun kaveri otettiin nenärenkulista kiinni. Roskiksessa ollen pysty hakkaamaan tuota kylkeä. Siinä tuli se siihen kupruja siihen. Sitten tässä oli näitä seikkailupelin lisäksi näitä tämmöisiä prätkä- ja taisteluosioita, mitkä kyllä en niitä itse ikinä niin pitkälleen päässyt, että olisin niihin päässyt kiinni, mutta ei kauhean kivalt näyttänyt. Mikäs tämä on? No niin, no siinä on kuitti. Ihan osto kuitti. Datainfo Vammalasta. Tämä ei siis tosiaan ole meikäläisen no, Vammalas koskaan käynyt, mutta ei tosiaan kyseessä ei ole eurot, vaan markat, että <laughs> siinä on kyllä. Hetkinen. Joo, kyllä. Aika kova. Ja siellä on joku tarjouskin vielä. Ultrotle ja kuitti tallessa. Mitähän onkohan Datainfo Vammala enää olemassa? Terveisiä sinne, jos on. Full Throttle. Lukasin, myi miljoona kappaletta kaiken kaikkiaan, eli aika hyvä, siihen aikaan erittäinkin hyvä menestys. Saattaa olla Lukasin itse asiassa parhaita siihen mennessä. No sitten, The Dig. Tämähän niin kuin siellä ärskisti lukee kannessa Steven Spielberg, eli tämä on tosiaankin ihan oikeasti Spielbergin... Alkuperäiseen käsikirjoitukseen pohjautuva peli. Sean Clark, joka oli Lukasin yksi suunnittelija, joka lopulta vei tämän projektin maaliin, koska tämä oli alku jo 80-luvun lopulla ja 
sitä ehti Brian Moriarty ja muistaakseni Hal Barwood ja ketähän kaikki tämän parissa ehti taistella ennen kuin tämä loput saatiin julkaistua. Hittihän tämä oli, mutta kustannukset oli niin kovat, että ei jäi vähän kysymysmerkiksi, että tuottiko tämä ikinä voittoa. Mutta Hossin on ottanut vähän naarmua. Tämäkään ei ole meikäläisen, niin enkä digiä en ole pelannut edes demon vertaan, niin tästä en osaa sen kummemmin sanoa. Robert Patrick oli siellä ääninäyttelijänä. Joo, ja Orson Scott Cardon Dialogue Contributed. Kyllä se ilmeisesti aika paljonkin tähän kirjoitti. Kirjoitti tota niin, hyvin ristiriitainen kirjailija, mutta on aikamoisia myyntimenestyksiä tehnyt. Ja erikseen mainitaan, että Windows 95 yhteen sopiva. Katsotaanpa sitten, mitä tämä on syönyt. No CD löytyy, ja nimenomaan CD ei ollut vielä DVD tähän aikaan. Levy, joka on ihan hyvässä kunnossakin kaiken lisäksi. Manuska. You don't know me, but I love you. No, mitä siinä? Onhan sekin jonkinlaista pelaajien arvostusta, että rakastaa kaikkia pelaajia. Sean Clark on kirjoittanut siihen tämmöiset alkusanat. Joo. Siinä on pelin päähahmot. Kuvio. Pelitlehdelle terveisiä arvostelussa oli aikamoisia spoilereita, että se kyllä jäi harmittaa. Silloin musta tuntuu, että mä tiedän tämän pelin tapahtumat, vaikka en ole pelannut sitä edes. Joo, tässä oli taas vähän suoraviivaisemmaksi vedetty inventaariot ja muut, että... Mutta ihan samalla periaatteellahan tätä pelattiin. No siellä on tämä sama litania kuin, kuin tuossa... Monki Islandissa, että ei halua kiusata pelaajia. Se on kyllä minusta oikein mukava filosofia. Ja siellä on tekijöiden listat ja niin. Ja siellä on oikein ikuiset kiitokset vielä. On se kyllä melkoista. Joo, digistä ei oikein ole sen kummempaa sanottavaa. Täällä on taas tänne referenssiohje. Dossin käyttäjille ja Windowsin käyttäjille asennusohjeita näyttäisi lähinnä olevan ja äänikorttiongelmia. Vitsi, mä muistan sen ajan, kun joutui jotain irq ja mc ja muita latailemaan. Se oli kyllä, siinä kyllä oppi paljon. Sitten on tämä rekisteröintikortti jälleen kerran Virginille. Miksi just Virginille? Kuuluukohan tämä edes ollenkaan tähän laatikkoon? Olisiko se ollut joku jakelujuttu sitten? Ei täällä... Kyllä, Distributed by Virgin Interactive Entertainment, kyllä se siellä mukana on. Tämä on ilmeisesti ollut joku Euroopan jakelija sitten. Dig, ilmeisen hyvä peli tosiaan myi paljon, mutta ei tainnut loppujen lopuksi sitten ainakaan paljon voitolle jäädä. Mutta tulipa tehtyä ja yleensä semmoiset vetkutellut projektit, niin ei niistä kauhean hyviä tule, mutta Dig oli ilmeisen hyvä peli. Sitten viimeinen... Viimeinen tämän kokoelman Lukas seikkailu tällä erää, eli Grim Fandango. Siinä on tosiaan Mänikälä Vera kannessa, eli tämä oli kyllä, tässä siirryttiin pois skummin käytöstä. Eli tämä on tehty ihan tälleen niin kuin ikään kuin polygonipohjaisena, katsotaan saisiko no niin pientä tihrua, että tarkentaako siihen. Katsotaan. Ei oikein tahdo tarkentaa kunnolla. Mutta kuitenkin niin tyyli on hyvin tänne kulmikas, mutta se sopii niinku tähän aikaan aika, siis mielestäni yllättävän hyvin, että se on kestänyt sen valinnan takia hyvin aikaa, kun nämä on tämmöisiä kalmoja, sokerikalloja nämä hahmot, niin yllättävän hyvin on kestänyt. Katsotaan, mitä Grim Fandango on syönyt. Tämä on tämmöinen ylhäältä aukeava rasia. Tyhjää täynnä. Aloitetaan. Mikästä tämmönen? Jaha, tää on Lukasin kuvasto. Jedi Knight. Jedi Knight. Aivan mahtava peli. Valomiakka taistelua. Star Wars ja Insider's Guide. 
Rogue Squadron oli tämmönen lentelypeli. Curse of Monkey Island. Se oli kyllä aivan mahtava. Mahtavilla tuotantoarvoilla toteutettu peli. Ja siitä muistan kyllä, että tykkäsin kovasti, vaikka jako silloin tosiaan vähän mielipiteitä, kun tämä tyyli vaihtui niin rajusti. Outlaws oli tämmöinen länkkäriräiskintä, niitä ei montaa ollut. En muista, oliko iso menestys, mutta ei se kovin häävi pelinä kyllä mun mielestä ollut, vaikka oli siinä niin kuin yritystä. Masters of Teräs käsi, se on kyllä, <laughs> se on teräs käsi. Aika muista. Ei ollut, en, tätä en ikinä, se tuli muistaakseni vaan pleikkarille ja olin silloin vannoutunut PC Master Racein edustaja, niin en ikinä tätä pelannut, mutta muistelisin, että ei tämä nyt kovin kaksisia arvosteluja saanut. X-Wing vs. TIE Fighter, se oli ihan hyvä. Tämä X-Wing-sarja oli kyllä oikein, oikein miellyttävää avaruuslentelyä. En, en ikinä niin kuin ihan täysin, se genre ei ollut ihan täysin mun juttu, mutta kyllä mä niitä silloin pelailin ja se oli, oli viihdyttävää. Shadows of the Empire oli joku tämmönen räiskintä. Rebellion, nämä on mulle vähän vieraampia pelejä. Siellä on taas LucasArts Archives. Se on, tää on vähän niinku tänne 90-luku kokoelma, mutta siinä on vähän niinku sillisalaatti, että on seikkailupelejä ja, ja tota niin, näitä räiskintöjä sekasi. Kaikenlaisia kokoelmia. No siellä on tämä Joda Stories, joka oli justiin se vastine sille Indiana Jonesille. Ihan hirveä. Afterlife oli semmonen kaupungin rakentelupeli Tuonelassa, tuon puoleisessa. Siellä piti rakentaa taivasta ja nirvanaa ja helvettiä ja vaikka mitä. Joo, kyllä, kyllä. Aikamoinen katalogi. Sitten on mukia ja kaikkea muuta franchisein liittyvää. Infernal Machine olikin sitten tämmönen Tom Braderin innottama. Indi varmaankin tämän seikkaileva arkeologi genren niin kuin kehitti oikeastaan nykyaikaa ja sitten tuli Tomb Raider ja Indi joutui yhtäkkiä ottamaan siitä mallia. En muista, että tämän demo taisi joskus kokeilla, mutta enpä sitä nyt erityisemmin piitannut. Joo, aikamoinen. Ikään kuin pelihän ei liittynyt mitenkään. Sitten on Hakrim van Dang on tämmöinen matkaopas lehdykkä sapii hyvin, kun Mänihän on enemmänkin tämmöinen matka toimistovirkailija. Mid Manny, he's suave, he's debonair, he's dead and he's your travel agent. Kyllä, tämä oli kyllä, Grim Fandango oli kyllä loistava peli, että siinä oli muutama vähän outo putsle, mutta muistan kyllä, että tämä oli erittäin, erittäin kova. Siinä on Glotis, Mänin kuski. Siinä oli kyllä nämä Film Noir-hommat. Pitäisi kyllä ehkä katsoa niitä elokuvia, koska Nämä olisi varmaan auennut vielä ehkä vähän paremmin, jos olisi enemmän katsonut näitä vanhoja dekkareita. Joo. Siinä on näitä erilaisia matkatekovälineitä. Mäni taittaa sinä jalan tuota neljän vuoden matkaa, joka oli tuskallinen taivaan. No siinä on näitä päähahmoja. Mäni ja Eva ja Mercedes eli Meshe. Ja, ja asennusohjetta, kaikenlaista, vinkkejä, näppi. No, tässä on tosiaan hiirestä luovutti ja siirryttiin näppiksen käyttöä. Alkuun vähän tökkäsitellä, mutta hyvin nopeasti siihen pääsi näin. Vähän jä, siis niin kuin, kyllä tämä varmaan olisi paremmin toiminut niin kuin semmoisena vanhanaikaisena spritehiiriohjauttavana juttuna, mutta... Ja joistikkikin, gamepadi. Ja, ja täällä on, niin tässä oli muistaakseni niin peräti, että vähän ohjeita, miten tämä ensimmäinen putsle, oliko peräti suurin piirtein ensimmäinen vuosi, ei ihan kokonaan. Niin jo, näitä vinkkejä, ettei pelaajat ihan heti kättelys jumahda, että kyllä ne on ottanut huomioon. Tim Schaeferihan tämän jälkeen sitten lähtikin, lähtikin menemään Lukasilta. Joo, ja mikäs tämä tässä on? 
Jonkinlainen. Aha, osta Grim Fandango ja <laughs> Full Trotle tulee ilmaiseksi mukana. En tiedä, onko käytetty. Tämä ei ole myöskään meikäläisen rasia tämä. Ja sitten on taas jonkinlainen mainoslehdykäinen. Aika samannäköiseltä näyttää kuin se edellinen. Joo, eipä tässä nyt sinänsä. Kaikenlaisia sieltä löytyy. Masters of Teräskes. Niin siellä <laughs> Boba Fett ja <laughs> Chewie tappelee nyrkkitappelena. Kumpikohan voittaisi nyrkki matsin. Ja pai tulee. No niin. Mutta tästä rasiasta näköjään puuttuu itse levy, eli se on jossain paremmassa tallessa. Laitetaan nämä tonne. Rasian kätköihin. Grim Fandango, aivan mahtava peli kyseessä ja suosittelen lämpimästi kaikille, jotka seikkailupeleistä tykkää. Tai vaikka jos kokeillutkaan, niin kyllä tämä on varmasti, jos ei heti alkuun ryydy näihin vanhoihin grafiikoihin, niin kyllä tämä pitää otteessaan ihan sinne loppuun saakka. <tos> 